η τεχνολογία τρέχει ανεξέλεγκτα και φτιάχνουμε πράγματα χωρί να ξέρουμε αυτά τα πράγματα πού βασίζονται, πώ θα χρησιμοποιηθούν και τι αλλαγέ θα επιφέρουν και στην τελευταία ανάλυση, αν συμφέρουν στην ανθρωπότητα ή όχι. Τότε είμαστε σαν μαθητευόμενοι μάγοι στο έργο του Disney. Δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Η έρευνα μακρά πνοή έχει σαν σκοπό ακριβώ να είναι αυτή η πηξίδα, να, να ξέρουμε τι κάνουμε. Και γι' αυτό κάθεται και ένα βήμα παραπέρα από τι γρήγορε εξελίξει τεχνολογία για να κοιτάξει τι πραγματικέ εξελίξει οι οποίε θέλουν τον χρόνο του. Η έρευνα μακρά πνοή εννοούμε έρευνα η οποία δεν έχει άμεσε εφαρμογέ τι οποίε το αποτέλεσμα δεν σημαίνει του επόμενου μήνα ή τους επόμενους έξι μήνες θα οδηγήσει σε ένα προϊόν για τη βιομηχανία ή την κοινωνία, αλλά τις οποίες οι επιπτώσεις ανοίγουν δρόμο στην πληροφορική για τα επόμενα πέντε χρόνια, δέκα χρόνια και τα αποτελέσματά της επομένως μετουσιώνονται σε προϊόν εφαρμογής σε, σε ένα πιο μεγάλο χρονικό διάστημα, αρκετά πιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η έρευνα μακρά πνοή λοιπόν συλλαμβάνει τι τις αρχέ, αν το θέλετε έτσι, τι θεμελιώσει ε, τη επιστήμη και, και προσπαθεί να καταλάβει προ τα πού οδηγούν. Είναι πολύ σημαντική η βασική έρευνα για κάθε χώρα διότι. Αν την αφήσουμε να την κάνουν μόνο οι μεγάλες και εύκολες χώρες, Φερεπίνο, Ινωμένες Πολιτείες, η Κίνα, τότε η χώρα μας θα γίνει απλώς μια χώρα που θα καταναλώνει προϊόντα, ίσως να έχει καλούς χρήστες, αλλά που δεν θα μπορεί να βάλει έξυπνη προστιθέμενη αξία στα προϊόντα και επομένω δεν θα μπορεί να βγει μπροστά σε κανένα μέτωπο. Αυτό που προσφέρει η τεχνολογία στις μικρές χώρες είναι να μπορέσουν, άμα, αν συλλάβουν καλά την επόμενη εξέλιξη, να βγουν μπροστά. Αυτό στην παλιά βιομηχανία, στην βιομηχανική εποχή ήταν πολύ δύσκολο, ήταν θέμα μεγάλης επένδυσης. Με την νέα τεχνολογία που είναι θέμα μικρότερης επένδυσης, ένα κλασικό παράδειγμα ήταν η Φιλανδία με την Νόκια. Η Φιλανδία είναι μια μικρή χώρα ψαράδων, με ένα πολύ δύσκολο κλίμα. Εν τούτης, η Νόκια έφτασε να είναι η πρώτη εταιρεία κινητών στον κόσμο μια εποχή. Οι βασικοί άξονε τη έρευνα μου περιγράφονται από δύο λέξει που λέγονται αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα. Τώρα, επειδή το περιεχόμενο ε, τη έρευνα στου αλγόριθμου και την πολυπλοκότητα αλλάζει και αυτό με τα χρόνια, εξελίσσεται, τα τελευταία χρόνια έχω επικεντρώσει την έρευνα μου σε μερικά ζητήματα όπω είναι η αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, ε, όπω είναι η θεμελιώση των κατανεμημένων συστημάτων και ιδίω κάποια νέα ζητήματα που λέγονται πρωτόκολλα πληθυσμών, population protocols. Και επίσης ένας τρίτος σημαντικός άξονας είναι η χρήση και η επίδραση της τυχεότητος στον υπολογισμό και στις, και, και στις επικοινωνίες. Έστω ότι έχουμε ένα σακούλι που έχει μέσα κόκκινε και άσπρε μπύλε. Και έστω ότι είναι μισέ μισέ, αλλά πάρα πολλέ. Εάν. και έστω ότι θέλουμε να βρούμε μια άσπρη μπύλη. Αν πάμε να... και τραβάμε μία-μία με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μπορεί δυστυχώ οι κόκκινε να είναι πάνω από τι άσπρε, και έστω ότι είναι τρία εκατομμύρια κάθε μία. Θα περάσουμε τι τρία εκατομμύρια κόκκινε μία-μία, και στο τέλο θα βρούμε την άσπρη. Θα περάσουν χρόνια, ανάλογα με την ταχύτητα. Αν όμω κάνουμε, τα, την, ανακατέψουμε λίγο τη σακούλα και κάνουμε μια τυχαία επιλογή, σε δύο-τρία βήματα θα βρούμε μια άσπρη μπύλια. Επιταχύνεται φοβερά ο υπολογισμό όταν χρησιμοποιούμε τη τυχαιότητα υπέρ μα. Ένα άλλο παράδειγμα στην επιστήμη μα, συναρπαστικό, ε, είναι η έννοια του, του adversary, του εχθρού στον αλγόριθμο. Εμεί δηλαδή. Λέμε ότι όταν φτιάχνεις ένα πράγμα, ένα software, είτε είναι για υπολογισμό, είτε είναι για επικοινωνία, αυτό που θα αντιμετωπίσει οι αντίπαλοι των το θέλετε έτσι, έχουν μια θεωρητική σύλληψη και το έχουμε συλλάβει σαν έναν έτσι θεωρητικό δαίμονα, που έχει όμως ορισμένες ιδιότητες, αυτό το λέμε adversary στα αγγλικά. 
Και επομένω αυτό είναι μέρο τη θεωρία μα. Δηλαδή, αν, ανταγωνίζεται αυτό που πάμε να φτιάξουμε, αυτό το θεωρητικό δαίμονα που φέρνει εμπόδια. Καμία άλλη επιστήμη δεν τόλμησε να θεωρητικοποιήσει το αντίπαλο. Αυτό είναι κλασικό βέβαια και στη θεωρία παιχνίων. Αλλά άλλε επιστήμε δεν τόλμησαν. Τα μαθηματικά δεν τόλμησαν μέχρι πρώτη ενό. Η επιστήμη των υπολογιστών εισάγει αυτά τα πράγματα και προκαλεί αλλαγέ και σε άλλε επιστήμε. Είναι, είναι φανταστικό να σα πω πόσο εξελίσσονται τα μαθηματικά εξαιτία τη επιστήμη των υπολογιστών. Είναι πολύ βαθύ ζήτημα στι θετικέ επιστήμε. Έχουν φτάσει σοβαροί άνθρωποι να πούν ότι η τύχη είναι η ιδιότητα τη ύλη, τη πραγματικότητα. Δεν είναι δηλαδή μόνο κάτι που δεν ξέρουμε, αλλά είναι κάτι που εν γενό υπάρχει στη, στην ύλη. Ο Αϊνστάιν διαφωνούσε με αυτό. Έλεγε ότι άμα κάποιο ήξερε τα πάντα, θα μπορούσε να προβλέψει τα πάντα. Αλλά υπάρχουν πειράματα και στη φυσική ακόμα που αντικρούν αυτή την αντίληψη. Ε, και εγώ τίνω να πιστεύω ότι η τύχη είναι η γεννή ιδιότητα τη πραγματικότητα. Έχω λάβει διάφορε διακρίσει στη ζωή μου. Μια πολύ, διάκριση πολύ νωρί σε μικρή ηλικία, όταν, όταν πήρα το πρώτο πανελίνο βραβείο τη Μαθηματική Εταιρεία. Ε, το 1973. Λοιπόν, μέχρι την πιο πρόσφατη διάκριση που η Ένωση Θεωρητικών Επιστημών Πληροφορική με ανακήρυξε ανάμεσα στου 10 που έκανε φέλο. Ανάμεσα υπάρχουν και άλλα. Πολλά. Νομίζω ότι πολύ σημαντικό για μένα ήταν όταν με πρότειναν και με κάναν μέλο τη Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών, τη Ακαδημία Ευρωπαία, γιατί ήμουνα και ιστορικά στη πληροφορική ο πρώτο Έλληνα που έγινε. Τώρα το fellowship στην European Association for Theoretical Computer Science επίση είναι πολύ μεγάλη τιμή, από τι μεγαλύτερε. Ε, ε, από εκεί και πέρα, το ότι είμαι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Association for Computing Machinery, ε, που είναι η τεράστια επαγγελματική μας ένωση, είναι επίσης πολύ μεγάλη τιμή. Έχω βγάλει μια γενιά, περίπου 28 επιστήμονες, πολλούς Έλληνες. Και είναι απλωμένοι παντού και κάνα δυο και στη βιομηχανία και έχουν ιδιαίτερε επιδόσει, όχι μόνο στην Ακαδημία. Ε, χαίρε με αυτό. Πρέπει να αγαπούν αυτό στο οποίο θέλουν να διακριθούν. Να είναι πάθο ζωή. Μετά, δεύτερη συμβουλή, να δουλέψουν πολύ γι' αυτό. Γιατί κανένα δεν διακρίνει μόνο με το πάθο. Να μάθουν του κανόνε, να εργαστούν γι' αυτό, να δουλέψουν πολύ. Πολύ. Ε, και μετά είναι θέμα τύχης.